Hello everyone, karibu tena kwenye The Lexon Show. Of course, it's another beautiful Sunday. Tunakutana hapa ikiwa ni siku nyingine ya kukutanisha na Hoan Lexon. Of course, leo tuko na Hoan Lexon gani? Aha, as usual. Najua unaweza kuwa so curious kutaka kumjua, lakini usijali, nitakuletea hapa hapa ndani ya, uh, ya ya show. Of course, uh, ni kuanzia muda huu mpaka baadaye sana ni dakika 30 tu ambazo ninahakikishia you will not blink an eye. It's just gonna be exciting and utajifunza kitu out of the interview ambayo tutakuwa tunaifanya siku ya hapa ya leo. Tafadhali tufuate kupitia mitandao yetu ya kijamii, waliki na marafiki zako pia, maoni, ushauri, chochote kile kiache hapo na nitafurahi sana nikisikia kutoka kwako. Mimi naitwa Jacqueline na nipo Instagram pia, unaweza kunicheki kwenye ukurasa wangu personal Instagram. Niambie unatokea wapi, unatazama show kutokea sehemu gani na nini kina happen huko liko sasa hivi. Muda huu Tunaenda kwenye break fupi kwanza ni kiuri nitamkaribisha mgeni wangu. Sawa, so, na tumirudi na niko tayari kabisa kwa ajili ya kumkaribisha mgeni wangu siku ya pale. Karibu sana. Shukran, shukran. Mm-hmm. Shukrani. Sawa, so, unaitwa nani? Mimi naitwa Jeffrey Carson Zonge. Mm. Uh, ni jina langu la kwenye ID yangu lakini mm. naitwa DJ Jeff Jerry. Yeah, okay. my nickname. Nickname yako. Yes. Na hilo ndio jina ambalo sasa hivi watu wote wanakufahamu kupitia jina hilo. E, dunia. Mm. Huyu ni DJ na leo tumemkaribisha hapa si DJ tu kama ma DJ wengine wote tunawajua. Huyu ni moja kati ya ma DJ wa kipindi hicho na amekuwa akifanya vizuri sana katika tasnia yake. Nimeshakutana na watu wengi sana ambao wanasema wamekuwa inspired na wewe. Yaani sisi nzizo kuna msikiza DJ Jeff Jerry pale Kiss FM na nini and then they were so inspired. Kwa ni moja kati ya DJs au moja kati ya DJ ambaye ume 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 umegusa maisha ya watu umewafanya watu umekuwa inspired watu wamependa unavyovifanya na wao wakajiunga pia katika DJ unajisikiaje juu ya hiyo yeah, I'm proud of myself sababu mm. u, sio yani kufanya kitu sio kufanya tu lakini unataka ufanye mm. umfanye mtu pia avutie na wewe na kuamua mm. kuingia mno kwenye kwenye unachokifanya wewe mm. eh kwa maana yake ni, ni sio rais sio kila mm. mtu anaweza kufanya hivyo. Mm. Wewe ndio wa muda mrefu sana. Miaka mingapi sasa? Miaka kama 10 um, mm. mbili na hivi. Miaka 12. Miaka 12 ni miaka mingi sana. Yeah. Mm. Na ulianza rasmi ilikuwa mwaka gani? Mm. Tuseme kwenye 2000. Yaani kuanza kabisa kujifunza mm. mm. nikiwa shule. Nafikiri 2000 kamili. Okay. Yeah. Mwaka 2000. Yeah. Okay. Niko na niko na kwa tamaliza darasa la 7 ndo. Umeanza darasa la 7 2000. Eh, yeah. na. Okay. Yeah. Sawa. Anyways, um, wewe ni moja kati ya DJ mwenye tuzo. Mhm. Tuzo yako ilikuwa na nani? Sasa ziko nyingi actually. Mm. Kwa hiyo uh, yeah, yeah, yeah. tuzo nyingi. Yeah. Mhm. Nilipata tuzo ya appreciation kwenye mziki wa hip hop mm. kutoka kwenye familia ya ilikuwa ni miaka kama tuseme miaka kama kumi ya kikosi cha mizinga okay mwelewa mm. kwa appreciation mm. ya kuona mchango wao nguvu kwenye mziki wa hip hop okay umeona mm. na nyingine baadaye nilipata tuzo ya ya Nairobi uh, kama the best hip hop dj Mhm. Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo ndo watu wakapitia ile DJ Jeff Kelly the best hip hop DJ. Okay. Yeah. Mm. Na nyingine? Nyingine nyingi za mtaa za wapi? <laughs> <laughs> Sawa, unajiita the the best DJ. Ah, sio na hii. Maybe best hip hop DJ. Best hip hop DJ. Yeah. Na hiyo imekuwa kama ndo jingo yako unaitumia. Yeah. Kwa nini umeamua ku base kwenye hip hop peke yake? Muziki wa hip hop na unajua kipindi hicho mziki wa hip hop ulikuwa una nafasi. Okay. Umeelewa? Mm. Kwa wakati mimi naingia radio uh, tuseme Tanzania nzima kipindi macho kilikuwa kinapiga hip hop kwa masaa mawili. Mm. Nilikitengeneza niliki, mimi. Okay. Umeona kwa sababu niliona mm. ah muziki una nafasi mm. lakini ngoja tutengeneze platform ambayo itafanya watu waweze kuelewa mm. umziki kwa undani zaidi. Kwa tulivyo nilivyotengenezea. Mm. Wakati hata wakati tunapeleka idea ya kufanya hicho kitu ilikuwa ina 
nilipingwa yani ilichukua muda mpaka mm. kupata nafasi okay eh, kwa hiyo ilipata nafasi mm. na kiujumla tuliutangaza mziki wa hip hop kwa 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 yani ukafanya nikaufanya uweze kusikilizwa na kila mtu kwa mm. sababu za kipindi kile ulikuwa uwezi ku, 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 kuzungumzia hip hop watu wakakuelewa mhm umeelewa mm. kwa hiyo tuliupa nafasi uka 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 mkubwa sana na mpaka sasa hivi mm. unafikiri una umefikia ukubwa ule ambao ulikuwa unadhani yeah mm. kwa sababu ukiangalia hata nani uh, show nyingi mm. show kubwa nyingi za wazi hizi mm. za viwanjani au za wapi watu mm. wanafanya vizuri ni watu wa hip hop watu wanaofanya muziki wa hip hop mm. si ndio yeah anyway sir ah uh, umekuwa radio dj for mm. some time yes na you are still a radio dj yeah how big club a club ni mpiga lakini napiga mm. club lakini sio labda every day ukienda kuita nikuta napiga club hapana mm. umeelewa mm. mm. ehe nimejipa muda kidogo ili nipate pia nafasi ya kufanya vitu vingine okay ehe kwa hiyo ni napiga masaa mawili tu same mm. nikimaliza mm. mm. sawa lakini pia ukiacha ukiacha kuwa dj una vitu vingine ambavyo unafanya eh hey, vitu vingi mm-hmm. vingi sana Kipindi hicho unaanza kujifunza DJ. Nani alikuwa mwalimu wako? Nani alikufundisha? Uh, DJ Malis. DJ Malis. Yeah. <laughs> Malis. Kwa Malis ndo alikuwa mwalimu bwana. Eh, mwalimu. Ulikutana naye wapi? Ani brother mtani, unajua kipindi hicho nilikuwa mm-hmm. mimi. Yaani mimi nilikuwa ni unajua swala kum, la kumfanya mtu akukubali mm-hmm. inatokana pia na na na, 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 na mazingira ambayo wewe una, 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 una naye umelewa mm-hmm. kwa hiyo kipindi hicho kulikuwa kuna hizi mambo ya ma online nini mm-hmm. umelewa mm-hmm. kwa hiyo mimi nilikuwa nasoma mm-hmm. nje ya nchi kidogo mm-hmm. kwa hiyo nikawa nikienda kule si nikirudi huko nakuja na ma, na mangoma mm-hmm. umelewa mm-hmm. kwa hiyo unampelekea bana brother hii kule ngoma ya ya alba ya ya sisbit imetoka mpya hii nini kwa bana nikufundishe hii umeona kwa hivyo kanifundisha Mungu alikuwa ananifundisha na niwekea nani ile sababu nilikuwa mdogo anaweka tray mm. ili ni at least ni soda. Eh. Mhm. Unaona kwa hiyo hivyo. Na okay. Mm. Kwa hiyo ndo alikufundisha. Na by the time kulikuwa hakuna unlike sasa hivi kuna view kidogo ambavyo mm. ambavyo vinafundisha ya. Lakini kipindi kile kulikuwa hakuna chuo. Kwa hiyo alikufundisha bure kabisa. Hajakuchaji chochote kile. Mm. Yeah, na kipindi hicho wakati kina Maris wao ndo wanajua kabisa ndo madije kwa kuna madije wengine pia. Ndio yeah, madije wengine walikuwa. Ambao walikuwa ni kina uh, kina DJ The Grand, kuna mm. DJ Kara, mm. Kata, mm. kuna Yan Millionaire. Okay. Mwalea, yeah. mm. Ambao sasa hivi bado bado wengi yeah. wao wameacha wengine. Wanafanya, wanafanya, wanafanya. Mm. Hii hii DJ ina expire. Kwa maana kwamba inafikia stage kwamba unasema ah amna hii imetosha. Ah. Hapana, hii ni kazi kama kazi nyingine. Mhm. Mm, na na wewe umejipa umeshafanya kazi kwa miaka 12 sasa umeshashika mashini ile umesha DJ kwa muda wote. Wewe unafikiri ni lini exactly utasema imetosha? <coughs> yaani ile ni, 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 ni kama damu. Hata kusema baba mfano baba mimi wewe niache kazi. Mm. Umeelewa? Bado hata nyumbani utafanya. Okay. Umeelewa? Eh yaani ni kitu ni kama vile mcheza mpira. Huwezi kumwambia mtu anaocheza mpira kwamba mm. eti ana mwisho hamna bado okay. sitokea kuna mechi za ndondo ataenda kucheza kuna nini hivyo mm. eh, ni kazi kama kazi nyingine mm. ila inategemea na una ufanyaje huo DJ mm. watu wengi wamekuwa so inspired na wewe yani mtu ama DJ wa sasa hivi wanakwambia kwamba ah mimi nilikuwa nakusikia kina DJ Maris na usikia kina nani pale kiss nini unaelewa wewe unajisikiaje mtaani ukisikia history kama hiyo feel good kwa sababu mimi na napenda maisha ya, ya, ya kuacha legacy. Okay. Umeelewa? Mm. Eh yani ukiacha sio mimi sipendi kufanya tu yani kwamba mm. ah, alikuepa alikuwa gepo fulani hapana. Lazima uwe na yani kile ulichokifanya kiwe kina impact mm. kwenye jamii yako ile kuzunguka. Okay. Mm. Ukiacha ulikuwa una kilinge ulikuwa unafanya cipher. Mm. Ilikuwa inaitwa Gogo Vino. Gogo Vino cipher. Mm. Sio ni cipher. Ipo we mm. come back sababu so, Unajua watu waelewi huwezi kufanya uh, vile vilinge mm. labda mwaka mzima mfululizo au miaka mitatu mfululizo. Mm. Umeelewa? Mm. Kwa ukifanya miaka minne 
kumfululizo au miwili mitatu unakiacha mm. lazima watu wapate break mm. utengeneze vitu kingine kipya ile simu inakuwa ni ile ile ila mm. yani kama umewapumzisha ume watu hivi ndio mm-hmm. maana hata mpira mm. sinaona una mapumziko yeah. eh, you take a break alafu unatengeneza idea nyingine mm. una unakuja na, na kile kitu kile lakini kina idea tofauti kidogo haya sawa Anaitwa DJ Jeff Jerry, hilo ndio jina lake maarufu. Huyu ni mwana Lexon na ni moja kati ya vijana ambao wana inspire watu wengi sana. Inawezekana ukao unamsikia kwa tu radio ni DJ Jeff Jerry on the turntable. Eh, unaelewa eh? Mtu kama hivyo afu ndio ni ukao haujai kumuona. Ndio huyu tuko naye leo hapa. Uh, wewe ni msukuma eh? Ah ah. Mimi ni msukuma. Mm. Yaani mimi mimi ni msukuma mwenye asili ya kidigo. Kwa sababu mimi semagi sio tu kwa mimi nimezaliwa Mwanza mm. alafu na nimezaliwa Mwanza mm. lakini mimi ni mdigo kwetu ni Tanga. Yeye okay. amezaliwa Mwanza kwa nisema mimi ni msukuma mwe asili ya okay. ya kidigo. Sawa, tunaenda kwenye break ni kirudi nitatamani kutusikia tutujibia tuhuma, tuhuma zipo. <laughs> na hii ndio mahakama ambayo inawakutanisha watu wanajibu maswali ambayo watu wengi ambao walikuwa wanajiuliza au wanajihoji huko. Kwa hiyo tutapata confirmation hapa hapa leo tuko naye na tutazungumza zaidi. Tafadhali acha moni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Mimi ni Jacqueline, nitarudi baada ya break.